வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஜென்ரல் டாபிக் பற்றி பேசலான்ட்ருக்கேன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன் இந்தியா ஸோ நம்ம இந்தியாவில் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது ஒருவேளை இது எப்படி மாறினா நல்லாயிருக்கும் என்னோடய வியூ என்னோடய வியூ என்னோடய ஒரு ஒரு பதிவை வந்து இந்த வீடியோவில் நான் கொடுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி உண்டான வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியாவுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம்காக நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அதை தான் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிறைய பேருக்கு இந்திய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவோ இந்த இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை பற்றியுமே தெரியறதில்ல ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமாக ஒவ்வொரு சிட்டிசனும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் ஸோ எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னெல்லாம் நமக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் டில் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் பதினாலு வயசு வரைக்கும் கட்டாயமாக எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அதுதான் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் இதுக்கு உண்டான ஒரு விஷயத்தை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிஇ அதாவது ரைட் டு எஜுகேஷன் எப்படி வந்து உணவு நமக்கு அத்தியாவசிய பொருள் உணவு உடை ஷெல்டர்லாம் நமக்கு அத்தியாவசிய பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பிள்ளைங்களோட படிப்புமே கூட ஒரு ரைட்ஸ் என்னுடைய உரிமை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இதில் ஆர்டிஇ அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க ரைட் ஆஃப் சில்ட்ரன் டு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆக்ட்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா அதாவது எந்த இடத்து பிள்ளையாக இருந்தாலும் எந்த காஸ்ட் எந்த கம்யூனிட்டி இருக்கவங்க இல்லாதவங்க எந்த ஒரு பிள்ளையாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகையும் அந்த குழந்தைய அட்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது ஹெச்எம்ஸ் எந்த ஸ்கூலாக இருந்தாலும் ப்ரைவேட்டோ கவர்மெண்ட்டோ சின்ன ஸ்கூலோ பெரிய ஸ்கூலோ எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டு உங்ககிட்ட டிசி இல்லை டிசி வாங்கிட்டு வா ஜாதி சான்றிதழ் வாங்கிட்டு வா உங்கள் அப்பா அம்மாவை கூப்பிட்டு அப்பா அம்மாவே இல்லைனா கூட என் பேர் இது நான் இங்கே வந்து ஸ்கூலில் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னு அந்த குழந்தை வந்து சொந்த அட்மிஷன் போட்டே ஆகணும் அதுதான் சொல்கிறது ரைட் ஆஃப் சில்ட்ரன் டு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆக்ட் ஆனால் இந்த ஆக்ட் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு தெரியாமையே பல ஸ்கூல்ஸில் போயிட்டு நம்ம கை கட்டி நிற்கிறோம் எத்தனை பேர் கேட்குறோம் நம்ம ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆர்டி படி நீ என்னோடய பிள்ளைக்கு ஒரு அட்மிஷன் கொடுத்து தான் ஆகணும்னு எத்தனை ஸ்கூலில் நம்ம போயிட்டு நம்மளோட ரைட்ஸை கேட்குறோம் கேட்கணும் அவங்களுக்கு அவங்க நம்ம நம்ம நம்மளோட ரைட்ஸை நம்ம கேட்கணும் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஈக்வ இன்னிக்வாலிட்டி இருக்கக்கூடாது அதாவது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போது இந்த ஸ்கூலில் இந்த பிள்ளைங்க தான் வரணும் இந்த கம்யூனிட்டி பிள்ளைங்க தான் வரணும் அப்படிலாம் இல்லாமல் எல்லா பிள்ளைங்களும் ஒன்றா படிக்கிற அந்த தளத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுமே இதை வந்து லா மூலியமாகவோ இதை வந்து கரெக்ட் ச கொண்டு வரணும் ப்ராப்பராக கொண்டு வரணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க தென் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏவில் தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு சிட்டிசனும் என்ன பண்ணணும்னா சயின்டிஃபிக் டெம்பரோட நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக நாட்டினுடைய நன்மைக்காக நாட்டினுடைய ஒரு பெரிய வளர்ச்சிக்காக பாடுபடணும் இந்த எஜுகேஷன் மூலயமா அப்படின்றது நம்மளோட டியூட்டியை ஃபிஃப்டி ஒன் ஏல கொண்டு வந்திருக்காங்க தென் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொல்லியாச்சு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தென் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டு எஸ்சிக்கோ எஸ்டிக்கோ மறுக்கப்படக்கூடாது அவங்களுக்கும் வந்து ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ரைட் டு எஜுகேஷன் ரைட் ஆஃப் சில்ட்ரன் டு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் படி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருவேளை ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு வயசு பிள்ளை வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பிள்ளைக்கு நீங்கள் ஒருவேளை வேலை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மேலே சட் உங்கள் மேலே வந்து ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க ஸோ எந்த பிள்ளைங்களும் பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களும் எந்த குழந்தைங்களும் ஜாபுக்கு சேர்த்திக்காதீங்க எங்கேயா இருந்தாலும் பட் இப்போ அது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அப்பையும் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று இருக்க தான் செய்து ப்ளீஸ் இதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போய் தான் ஆகணும் ஸோ கலாமோட ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வேர்ட்ஸ் இது ஒவ்வொரு நாளும் என்னோடய கிளாஸ்க்குள்ள நான் போயிட்டு என்னோடய பிளாக்போர்டை பார்க்கும்போது நான் இந்த வேர்ட்ஸ் ரொம்ப நான் நினச்சி பார்ப்பேன் ரொம்ப எனக்கு ப
நம்ம இந்தியன் சிஸ்டமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிட் டே மீல் ப்ரோக்ராம் இருக்குது இந்த மிட் டே மீல் ப்ரோக்ராம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு இல்லைன்ற ஒரு காரணத்துக்காக எந்த குழந்தையும் ஸ்கூலுக்கு வராமல் இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் மத்தியானம் சாப்பாடாவது கிடைக்குதே அப்படின்ட்டு நிறைய வில்லேஜஸில் நிறைய ரூரல்லேருந்து வறும வறுமை கம்மியாக இருக்கக்கூடிய வீடுகள்லேருந்து நிறைய குழந்தைங்க வராங்க ஸ்கூலுக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு இதுக்காக ஸோ இதனால் என்னெல்லாம் இரு அப்படின்னா அட்டண்டன்ஸ் வந்து ரெகுலர் ஆகுது அட்டண்டன்ஸ் குறையாமல் வராங்க ட்ராப் அவுட்ஸ் வந்து குறையுது அதாவது இப்போ ஒரு மூணாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சு நாலாம் கிளாஸ் ரெண்டுறது அஞ்சாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சு ஆறாம் கிளாஸ் ரெண்டுறது அப்படிலாம் ட்ராப் அவுட்ஸ் அதுதான் ட்ராப் அவுட்ஸ் நிற்காமல் தொடர்ச்சியாக ஸ்கூலுக்கு வராங்க அண்ட் குழந்தையோட அந்த நியூட்ரிஷனையும் நம்மளால் கவனிக்க முடியுது இப்போ நமக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா தினமும் ஒரு ஒரு முட்டை கொடுக்குறாங்க அந்த கொட்டைகள் போடுறாங்க டேப்லெட்ஸ் அயன் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்குறாங்க விட்டமின் டேப்லெட்ஸ்லாம் சிலது கொடுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தையுடைய வளர்ச்சிக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸை கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த மிட் டே மீல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத கொண்டு வந்தாங்க ரொம்ப ஈஸியாக அதாவது இது சாப்பாடு வீட்டு சாப்பாட்டுக்கு சப்ஸ்டிடியூட் கிடையாது சப்ளிமெண்ட் தான் சப்ஸ்டிடியூட் அப்படின்றதுக்கும் சப்ளிமெண்ட்ன்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக வீட்டு சாப்பாட்டுக்கு விட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக கொடுக்குறது தான் சப்ளிமெண்ட் ஸோ ரொம்ப கம்மியான அது எங்கே ஸ்கூல்லையே செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய வகையில் வந்து அதே மாதிரி மெனூஸ் வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ இப்போ சமீபமாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் ரெசிஸ்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மிட் டே மீல் ப்ரோக்ராமை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது வீ வீட்டில் ரொம்ப வறுமையாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்குலாம் இது ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது கண் கூட நாங்கள் அதை பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ இந்த நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் ரெண்டு விஷயங்கள் ஏற்படுத்தினாங்க ஒன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்ஏ சர்வ சிக்ஷா அபியான் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்துகிறாங்க அடுத்து இப்போ அது அதுக்கு அடுத்து இப்போ ரொம்ப ரீசண்டாக பார்த்திங்கன்னா ஆர்எம்எஸ்ஏ ஆர்எம்எஸ்ஏ அப்படின்றது ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் அப்படின்னு ஒன்று ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ எஸ்எஸ்ஏ எதுக்காக ஏற்படுத்தினாங்கன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் என்னெல்லாம் தொய்வுகள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றத ஒரு ஒரு அலசலுக்காக தான் அதை ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த எஸ்எஸ்ஏ ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் என்ன சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா என்ரோல்மெண்ட் அதிகரிச்சிருக்கு அதாவது ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்க வரக்கூடிய எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிச்சிருக்குது இவங்க ஒருவேளை அந்த அந்த ஒரு சர்க்கிளில் நம்ம ஸ்கூலில் எப்போயுமே சென்சஸ் எடுப்போம் அந்த வில்லேஜ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் எப்போயுமே ஒரு வருஷம் வருஷம் ஒரு சென்சஸ் எடுத்து ஃபைவ் ப்ளஸ் பிள்ளைங்கள்லாம் எத்தனை பேருன்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுக்கும்போது ஒருவேளை இந்த குழந்தை ஸ்கூல் விட்டு நின்று போ நின்று போச்சு ஒருவேளை பாதிலே நின்றுச்சுன்னா அந்த குழந்தைய இந்த எஸ்எஸ்ஐ மெம்பர்ஸ் டீச்சர்ஸோட ஹெல்ப் ஹெச்எம்மோட ஹெல்ப் அதில் போய் அந்த குழந்தை என்ன ஆச்சு எங்கே போச்சு படிக்குதா வேறு ஸ்கூலுக்கு போயிடுச்சா அப்படின்றத வந்து இவங்க இவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விஷயங்கள் வந்து எஸ்எஸ்ஐ மூலியமாக பண்ணாங்க இன் சர்வீஸ் ட்ரைனிங்ஸ் அது இதெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த எஸ்எஸ்ஏவால் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ரோல்மெண்ட் அதிகரிச்சிருக்கு ஸ்கூலில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் அதிகரிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இல்லை அப்படின்றது தான் சர்வே இதை நான் சொல்லலை இட்ஸ் அ சர்வே தென் ஆர்எம்எஸ்ஏ எஸ்எஸ்ஏவோட சக்ஸக்ஷன் எஸ்எஸ்ஏவோட அந்த கொஞ்சம் அந்த குவாலிட்டியோட தொய்வுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆர்எம்எஸ்ஏன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஆர்எம்எஸ்ஏவோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ப்ரைமரி ஸ்கூ ப்ரைமரி செக்ஷனில் அதாவது ஒன் டு ஃபைவ்வில் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக நிறைய அதாவது இப்போ ஒரு நூறு பிள்ளைங்க அந்த சர்க்கிளில் இருக்காங்க நூறு பிள்ளைங்களை ஒரு தொண்ணூறு பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் டு சாரி சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டாங்க ஒரு நூறு பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னா ஒரு எழுபது ஐம்பது பிள்ளைங்க தான் ஸ்கூலுக்கு வராங்க மீதி பேரில் அந்த எயிட் ஏன்னா எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தானே கம்பல்சரி ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஆர்டி படி சொல்லுது அப்போ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே எங்கே வேணாலும் போகலான்ற மாதிரி அந்த பிள்ளைங்க ட்ராப் அவுட் ஆகிடுறாங்க அதுக்கும் மேலே செகண்டரி போனோம் அப்படின்னா அதாவது லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் தான் இன்ன வரைக்கும் வந்திருக்காங்க இதுவுமே சர்வே தான் ஒன்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது இது ஓவரால் இந்தியாவோட ஒரு சர்வே ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹையர் செகண்டரி அதாவது லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கிற பிள்ளைங்களோட அந்த இதை பார்க்கும்போது பாப்புலேஷனை
லிட்ரஸி ரேட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை சென்சஸ் எடுக்கிறாங்க அதில் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம எஜுகேட்டடாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஆள் இந்தியாவில் எழுபத்தி மூணு சதவீத மக்கள் வந்து படிக்க எழுத தெரிந்தவர்கள் அப்படின்ற லிஸ்ட்டில் வந்திருக்காங்க அதாவது ஏழு வயசுக்கு மேலே ஏழு வயசுக்கு மேலே இருக்க ஒரு குழந்தை தன்னால் தானாக எழுதவோ தன்னால் தானாக படிக்கவோ தெரிஞ்சால் ஏதாவது ஒரு மொழி இப்போ தமிழோ இங்கிலீஷோ ஏதோ ஒன்று அப்போ அவங்க வந்து லிட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேட்டகரியில் கொண்டு வந்தால் அப்படி வந்த ம லோட ஸ்டேட்டஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி மூணு சதவீதம் வந்து நம்ம லிட்ரேட்ஸாக வந்தாச்சு அதாவது முக்கால்வாசி நம்ம நம்மளோட இதை வந்து நம்ம அடைஞ்சிட்ருக்கோம் இதில் கலாமோட வேர்டிங்ஸ் வென் லேர்னிங் இஸ் பர்பஸ்ஃபுல் க்ரியேட்டிவிட்டி ப்ளோசம்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம படிக்கிற படிப்பு வந்து ஒரு தேவையை நோக்கி போகும்போது அந்த இடத்துல க்ரியேட்டிவிட்டி வருது அதாவது நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்க நம்ம வித்தியாசமாக யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்மளோட மைண்டுக்கு ஒரு ப்ளூம் ஆகுது வென் க்ரியேட்டிவிட்டி ப்ளாசம்ஸ் இப்போ நம்ம நம்ம விரும்பி படிக்கும் போது ஒரு தேவைக்காக படிக்கும் போது அந்த க்ரியேட்டிவிட்டியால் ஒரு ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா திங்கிங் எமனேட்ஸ் வெல் திங்கிங் எமே ஸோ நம்மளோட நம்மளோட அந்த திங்க் பண்ணுற பவர் வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது அந்த திங்க் பண்ணுற பவர் ஏறிக்கிட்டே போகும்போது நாலேஜ் வந்து ஃபுல்லாக நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியுது அப்போ நாலேஜை ஃபுல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்கானமி வந்து ஃப்ளாரிஷ் ஆகும் நம்மளுடைய அந்த வ அந்த வறுமை வறுமை வந்து அதிகரிச்சிட்டே போகும் அதாவது வறுமைனா சாரி வறுமை இல்லை நம்மளுடைய அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மளோட படிப்பு வந்து முதல்ல பர்பஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தேவைக்கேற்ற இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கும்போது நம்மளால் யோசிப்போம் நிறைய யோசிப்போம் நிறைய யோசித்தல் வரும்போது நமக்கு அதுக்குண்டான ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் அறிவு அதுக்கு அதை சம்மந்தப்பட்ட சில அறிவுகள் நமக்கு ஏற்படும் அந்த அறிவுகள் ஃபுல்லாக அது வரும் போது நம்மளோட எக்கானமி எக்கானமி வந்து ஃப்ளாரிஷ் ஆகுது வருமானம் வந்து அதிகரிக்குது நாட்டினுடைய வருமானமோ ஸோ தனி மனிதருடைய வருமானமோ அந்த எக்கானமி ஸோ எக்கனாமி வந்து நமக்கு ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கலாம் சொல்லியிருக்காரு இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அதாவது பத்து வருஷம் ஸ்கூலு ரெண்டு வருஷம் லெவன்த்து டுவெல்த்து அடுத்த மூணு வருஷம் ஏதாவது ஒரு டிகிரி இல்லை ஒரு எம்பிபிஎஸ் எடுத்து அது ஒரு அஞ்சு வருஷம் அந்த மாதிரி வருஷம் ஸோ சன் டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்றது தான் ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ஸ்லைட்லேருந்து என்னோடய வியூஸை நான் கொடுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் அதாவது நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு குழந்தை புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோஷியல் டென்த்து வரைக்கும் படிக்கிறோம் லெவன்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சயின்ஸ் குரூப்புனா அதில் ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் போயிடும் மேக்ஸ் குரூப்னால் அதில் ஒரு சப்ஜெக்ட் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போது அந்த குரூப் வைஸாக பிரித்து விட்டுருக்காங்க இந்த பிரிவினையை வந்து ஏன் நம்ம இன்னும் முன்னாடியே கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னோடய ஒரு ஆதங்கம் ஸோ அந்த பிரிவினையை முன்னாடியே கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த துறைகள்லாம் அவங்க இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருப்பாங்க இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு மேக்ஸே வரலன்னா அந்த குழந்தைய டென்த்து வரைக்கும் மேக்ஸில் இழுத்துட்டு போய் என்ன பிரயோஜனம் அந்த குழந்தைக்கு தான் சுத்தமாக வரல அப்போ அதனால் அவனோட எஜுகேஷன் தடைப்பட்டு போகுது இல்லையா ஒரு குழந்தைக்கு இங்கிலீஷே வரல இப்போது சயின்ஸே அவனுக்கு பிடிக்கல சயின்ஸில் அவன் ஃபெயில் தான் ஆகிட்டுருக்கான் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லைன்னு போது சயின்ஸை அமிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வே அவனுக்கு வேறு என்ன சப்ஜெக்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தோ அந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் கொண்டு போய் முன்னாடியே அதாவது நான் சொல்லுது முன்னாடியே அப்படின்றது லெவன்த்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரிவினையை எயித்துக்கு அப்புறம் ஏன் ஏற்படுத்தக்கூடாது அதாவது நைன் டென் லெவன் டுவெல்லையே அவன் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னோடய ஒரு வியூ ஸோ இங்கே சப்போஸ் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் அதாவது பல தரப்பட்ட மொழிகள் பல விதமான லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் பல விதமான கல்ச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய இந்தியா ஆனால் ஏன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் வேண்டாமே அந்தந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறிக்கலாமே எந்த தப்புமே இல்லை எஜுகேஷன் நம்மளை மேம்படுத்துறதுக்காக தானே அப்போது என்னோடய வியூ என்னென்னா இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு குழந்த வந்து ஒரு மலைவாழ் மக்களாக இருக்காங்க இப்போ மலை ம மலை பிரதேசமாக இருக்க ஒரு நா ஏதோ ஒரு ஸ்டேட் வந்து சுற்றி மலை பிரதேசமாக இருக்கிற ஒரு இடம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த மலைகளை பற்றின ஒரு படிப்பு ஏன் அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடாது இப்போ சயின்ஸோ மேக்ஸோ இங்கிலீஷோ படித்ததுனால என்ன யூஸ் இப்போ நம்மலாம் படிச்சுட்டு
ஏன் அந்த யூஸ் இல்லாத அந்த நம்ம ஃப்யூச்சரில் நமக்கு யூஸ் ஆகாதுன்றதை பற்றி நம்ம ஏன் சொல்லணும் அதே சயின்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைய அதே கேல்வனோ மீட்டர் சொ கேல்வனோ மீட்டரையோ அதே மீட்டர் காட்சியோ சொல்லி கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைய அடுத்தடுத்த நிலையும் அது மாறிக்கிட்டே போயிருமே அப்போ ஒரு எய்த் வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு கம்பேரிஷன் கொடுத்துட்டு அதாவது இத்தனை சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இதில் உனக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லி அவங்க நைன்த்துலேருந்து அவங்கள பிரித்து விட்டோன்னா சயின்ஸ்னால் சயின்ஸ் மட்டுமே படிக்கிட்டோம் மேக்ஸ்னால் மேக்ஸ் மட்டுமே படிக்கிட்டோம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மட்டுமே படிக்கிட்டோம் ஸோ இப்படியெல்லாம் போகும்போது ஸ்பெஷலைசேஷன் சின்னதுலேருந்தே வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ எங் அவ அவங்க போய் டிகிரிஸ் முடிச்சுட்டு அங்கெல்லாம் போய் அவங்க சாதிக்கிறதுக்கு பதிலாக இன்னும் முன்னாடியே அவங்களோட சாதனைகள் வந்து மே மேம்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மலைகளில் ஒரு 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 ஸ்டேட்டோ ஒரு கண்ட்ரி ஒரு இடமோ மலை பிரதேசத்தில் இருக்குன்னா அந்த மலைகள் பற்றின ப ப பற்றின படிப்புகள் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு சப்ஜெக்டாக இல்லை மெயின் சப்ஜெக்டாக அந்த சப்ஜெக்டாக வச்சு படிக்கட்டுமே அந்த மலைகளில் என்னெல்லாம் மினரல்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் வளங்கள் இருக்குது எங்கெல்லாம் காடுகள் இருக்குது என்னெல்லாம் தன் அந்த நீர் வளங்கள் இருக்குது அங்கே என்னெல்லாம் ஸ்பெஷலாக இருக்குது எல்லாமே அதை பற்றின எல்லாமே படிக்கட்டுமே படிச்சிருக்காங்கன்னா அவன் அந்த லொக்காலிட்டியை விட்டு அவங்க வெளியே வரவே வேண்டாம் அந்த இடத்துல அவன் எப்படியெல்லாம் வருமானம் தீட்டிக்க முடியும் இப்போ மலைவாழ் மலையில் வாழக்கூடிய மக்கள்னா அப் அங்கே என்னெல்லாம் மூலிகை செடிகள்லாம் வளர்கிறதுக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஸோ அதை வளர வச்சு அவங்க வருமானத்தை ஈட்டிக்கலாம் இப்போ அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேன் கூடுகள் ரொம்ப ஈஸியாக மலைகளில் இதாகும் அப்போ தேன் பூச்சி வளர்ப்பு அதை பற்றி அவங்க கற்றுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்றத அந்த குழந்தைகள் நம்ம சிலபஸாக கொண்டு வந்து புக்ஸாக கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை அந்த இடத்த விட்டு சிட்டியை நோக்கி போக வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அதே இடத்துல அவனுக்கு தேவையான வருமானங்கள் கிடைக்குதுன்னு எந்த ஒரு குழந்தையும் தன்னோட இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகாது சிட்டியும் தேவையில்லாமல் அங்கே நிறைஞ்சி விளையாது வழியாது எல்லாமே வில்லேஜஸ் அவங்களோட சொந்த ஊர்களை விட்டு சிட்டியில் போய் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அதே கஷ்டத்தை அவங்களோட இடத்துல என்னெல்லாம் வளங்கள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா எத்தனை பேருக்கு அவங்களோட சுற்றி என்ன வளங்கள் இருக்குதுன்னு தெரியும் யாருக்குமே தெரியல ஸோ அதை ஒரு படிப்பாகவே கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரு ஆசை ஸோ கலாமோட வேர்ட்ஸ் டு சக்ஸஸ் இன் யோர் மிஷன் ஒருவேளை உன்னோட குறிக்கோளில் நீ வின் பண்ணணும்னு நினச்சி வச்சுக்கோயேன் யூ மஸ்ட் ஹாவ் சிங்கிள் மைண்டட் டிவோஷன் டு யர் கோல் ஸோ உன்னோட கோல் வந்து ஒரே நினப்பில் தான் இருக்கணும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மேக்ஸ் தான் ஒரு குழந்தைக்கு தெரியும்னா மேக்ஸ் மட்டுமே படிச்சுட்டு வரட்டும் அப்போ மேக்ஸில் வந்து க கணக்கு போடும்போது அவன் அந்த இன்ஜினியரிங் உண்டான சம்ஸ் எல்லாம் போடும்போது ஒரு கேல்குலேஷன்ஸ் போடும்போது ஒரு டார்கெட் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கும்போது அவனுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் தி செகண்ட்ஸ் கூட யூ செகண்ட்ஸ் கூட மிஸ் பண்ணாமல் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறையா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி சில கேல்குலேஷன்ஸ்க்கெலாம் அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு உதவியாக இருக்கும் இப்போ சயின்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு ஃபிசிக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அப்போ ஃபிசிக்ஸே பேஸ்லேருந்து படிக்கட்டும் ஆறாம் கிளாஸ்லேருந்து ஃபிசிக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிக்கிட்டோம் அப்போ அவன் டுவெல்த்து போய் டி காலேஜில் போகும்போதே அவன் ஒரு புதுசாக ஒரு பொருளை உருவாக்குற அளவுக்கு அவனுக்கு ஒரு டேலண்ட்ஸ் வந்துடுமே ஸோ சிந்திக்க வேண்டிய இடம் இது சிந்திக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன் ஃபீல்டுன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் மெடிசன் ஃபீல்டில் நமக்கு தெரிஞ்ச அதாவது சாதாரண ஒரு சாதாரண மக்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் நர்ஸு டாக்டரு அவ்வளோதான் ஸோ நர்ஸு டாக்டருன்றதை தாண்டி மெடிசன் ஃபீல்டில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது லேப்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ்லாம் இயக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் கிடைக்காம நிறைய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து நான் 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 பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் வந்து பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லை டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து கிடைக்கல கிடைக்கல இல்லை அந்த ப்ரொஃபஷனில் வந்து ஆட்கள் இல்லை இந்த நிலமை தான் இருக்குது இப்போது ஸோ இது எத்தனை பேருக்கு அதை பற்றி தெரியும் அப்போ எங்கே போகுது நம்ம எங்கே லேகிங்கில் இருக்கோம் அப்படின்னா மெடிசன் ஃபீல்டுனாவே டாக்டர் நர்ஸ் இது ரெண்டு மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு எய்த்து வரைக்கும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற அந்த இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோஷியல்லையே கலந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் என்னென்னா என்னெல்லாம் துறைகள் இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன துறைக்கு போகணுன்றதை அவங்க அங்கே பண்ணணும் அதனால் என்னெல்லாம் துறைகள் இருக்குது அப்படின்றதோ அந்த குழந்தைக்கு கிளியர் கட்டான ஒரு சப்ஜெக்டாகவே வந்து நம்ம கொண்டு வந்துடணும் ஸோ
நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்லை என்னெல்லாம் துறைகள் இருக்குதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல ஸோ தெரிய வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கும் அந்த எயிட் ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளேயே அந்த எட்டாம் கிளாஸ் முடிச்சா ஒம்பதாம் கிளாஸ்க்குள்ளே போகும்போதே என்னெல்லாம் துறைகள் இருக்குது மெடிசனுனா இத்தனை விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கோ இப்போ உன்னோட ஜாப் நீ எதில் போக போகிற அப்படின்ற ஒரு வழிநடத்துதல் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ த பெஸ்ட் பிரெயின்ஸ் ஆஃப் தி நேஷன் மே பி ஃபவுண்ட் ஆன் தி லாஸ்ட் பெஞ்சஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் ரூம் ஸோ ஒரு நாட்டினுடைய மிகச்சிறந்த மூலைகள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கிளாஸ் ரூமில் இருக்கக்கூடிய கடைசி பெஞ்சில் இருக்கிறவங்ககிட்ட தான் இருக்கும் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிறவங்களாம் நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்க க லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கிற குழந்தைங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக துரு துருன்னு இருப்பாங்க அப்போ கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிறவங்களாம் மார்க் எடுக்காதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லாதவனா அப்போ மார்க் எடுக்கிறவன் மட்டும்தான் பிரயோஜனமானவனா அப்படியெல்லாம் இல்லை படிப்பு வேறு நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நம்மளுடைய மைண்ட் எல்லாமே வேறு ஸோ நம்மளோட மார்க்கோ கிரேடோ வந்து டெம்பரவரி அது நமக்கு பிரயோஜனப்படாது ஆனால் நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் தான் வந்து நமக்கு பர்மனண்ட் ஸோ அந்த எல்லாரையுமே அதாவது படித்தவன் படிக்காதவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந் எல்லாரையுமே தூக்கி விட வேண்டிய ஒரு நிலை தான் வந்து எஜுகேஷன்ஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இப்போது ஒரு ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது சிட்டியில் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கும் அதே சிலபஸ்ஸு டவுனில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கும் அதே சிலபஸ் வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கும் அதே சிலபஸ் அதே புக்கு அதே மேக்ஸ் அதே சயின்ஸ் அதே சோஷியல் என்ன யூஸ் இதனால் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலான்னா ஒரு வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையா அந்த குழந்தைக்கு உண்டான சில விஷயங்கள் அதாவது அந்த வில்லேஜை சுற்றி என்னெல்லாம் இருக்குது அவனோட மண் வளம் என்ன அவனுக்கு என்னெல்லாம் அங்கே பயிர் வேலை வைக்க முடியும் இல்லை அங்கே என்னெல்லாம் கால்நடைகள் வளர்க்க முடியும் அங்கே என்னெல்லாம் இப்போது அந்த பால் சொசைட்டி அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து இருக்குது அந்த கிராம சபை கூட்டங்கள் அதை பற்றி எல்லாம் இருக்குது ஸ்கூல்ஸ் எத்தனை இருக்குது இந்த மாதிரி அவ அந்த வில்லேஜை சுற்றி அவனுக்கு எப்படியெல்லாம் சில வரும் வருமானங்கள் ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு படிப்பை தான் வந்து நம்ம புக்ஸில் கொடுக்கணும் சரி இப்போ இத்தனை சொல்கிறீங்களா அப்போ இத்தனை பேருக்கு நம்ம எப்படி புக்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுனா இப்போ இருக்கவே இருக்க இ லைன் ஆன்லைன் இ லேர்னிங் அப்படின்னு இருக்கவே இருக்கே எல் இப்போ தான் எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம்ஸ் முதல் கொண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்துருச்சு ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் புத்தக புத்தகங்களை தூக்கிட்டு திரிகிற நிலை இனி வேண்டாம் நமக்கு ரியாலிட்டியை படிக்கலாம் ரியாலிட்டி என்னமோ அதை கற்றுக்கலாம் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு வேளை வில்லேஜுக்குள்ளே நம்ம என்னெல்லாம் செய்யலாம் என்னெல்லாம் வில்லேஜை சார்ந்த படிப்புகள் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அந்த குழந்தை கொடுத்து விட்டோன்னா அவன் அங்கேயே வருமானம் ஏற்படுத்திக்குவான் அவன் வில்லேஜை விட்டு சிட்டியை நோக்கி போக வேண்டாம் ஏன்னா வில்லேஜன் வில்லேஜ் தான் வந்து பேக் போன் ஆஃப் தி நேஷன் வில்லேஜை நம்ம இழந்துட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் சிட்டியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது வில்லேஜில் இருக் வில்லேஜஸ் தார் தி காட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ கலம் சார் சொல்லியிருக்கார் நியூ மார்க்கெட்ஸ் கேன் பி கிரியேட்டட் பை ரூரல் பொட்டென்ஷியல்ஸ் விச் வுட் லீட் டு ரைஸ் இன் தி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ நிறைய மார்க்கெட்ஸை வந்து வில்லேஜுடைய அந்த பவரால் தான் உருவாக்க முடியும் இது இது நிறைய பேருக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்குது நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி கலாம் சார் சொல்லியிருக்காரு ஸோ வில்லேஜே இல்லைனா ஒரு ஒரு கரும்பு ஃபேக்ட்ரி எப்படி ரன் ஆகும் வில்லேஜஸ் இல்லைன்னா ஒரு காய் மார்க்கெட் எப்படி ரன் ஆகும் வில்லேஜஸ் இல்லைன்னா ஒரு காட்டன் மில் எப்படி ஒர்க் ஆகும் ஸோ எல்லாமே வில்லேஜ் தான் வில்லேஜ் இல்லை அப்படின்னா சிட்டிஸ் கிடையாது சிட்டிஸில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் வில்லேஜ் தான் வந்து பேஸ் ஸோ அந்த வில்லேஜ்லேயே அதாவது வில்லேஜ்குள் வில்லேஜில் இருந்தால் வில்லேஜ்லேயே இருக்கணுமா அப்போ ரூர் சிட்டிக்கு அவன் போக வேண்டாமா இட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹிஸ் ப்ரொஃபஷன் அவன் எந்த ப்ரொஃபஷனை எடுத்துகிட்டு போகிறானா அதை பொறுத்து அவன் வாழ்ந்துட்டு போயின்னு போட்டோம் ஆனால் வில்லேஜுக்குள்ளே ஜாபே இல்லைன்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவனோட அந்த பிளேஸை விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் அவன் வாழ்கிறான் பாருங்கள் அது அந்த இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறணும் இப்போது ஒரு வேளை ஸ்ட் டீச்சராக ஆகணும்னு ஒருத்தங்க ஆசைப்படுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களோட ப்ரொஃபஷன் எப்படி இருக்கலாம் அவங்களுடைய புக்ஸ் எல்லாம் என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஸ் குழந்தையோடைய சைக்காலஜி எந்த வயசு குழந்தை எப்படி இருக்கும் பல தரப்பட்ட குழந்தைகள் வராங்க இப்போது ஸ்கூல்ஸ்லேயே
ஒரு டீச்சராக ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு பிள்ளை நினைக்கிதுன்னா என்னெல்லாம் என்னெல்லாம் டெக்னிக்ஸ் என்னெல்லாம் டெக்னிக்ஸ் கொண்டு வந்து இந்த குழந்தைங்க படிப்பாங்க என்னெல்லாம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம் படிப்பில் என்னெல்லாம் டெக்னாலஜிஸ் இப்போ இன்டர்நெட் தேவையா என்னெல்லாம் தேவை இப்படியெல்லாம் எஜுகேஷன் இந்த எக்ஸாம்ஸ் இப்படியெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு வெறும் அந்த குழந்தைகளுடைய எஜுகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுல மட்டுமே அவனுடைய நோக்கம் போயிட்டுருக்குன்னா பல தரப்பட்ட ஐடியாஸ் இதில் வரும் எங்கேயோ போய் யாரோ ஃபாலோ பண்ணுற அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமை கொண்டு வந்து இங்கே தயவு செஞ்சு திணிக்காதீங்க நம்ம நம்ம நாட்டுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணோம் அவன் நம்ம நாட்டோட கிளைமேட் நம்ம நாட்டோட அந்த எண்ணங்கள் வந்து மற்ற நாடுகளோட ஒத்து போகாது அவங்களோட ஸ்டைல் அவங்க ஃபாலோ பண்ணட்டும் நம்மளோட ஸ்டைல் நம்ம தான் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்போ அந்த குழந்தை ஒருவேளை நைன்த்துலேருந்தே அந்த குழந்தை நான் டீச்சராக தான் ஆக போகிறேன்னு டிசைட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அப்போ என்னெல்லாம் டெக்னாலஜிஸ் கொண்டு வரலாம் என்னெல்லாம் மாறுதல்கள் கொண்டு வரலாம் டீச்சிங் எப்படியெல்லாம் மேம்படுத்தலாம் குழந்தைங்களை எப்படியெல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் சிலபஸாகவே கொடுத்து புக்ஸாகவே கொடுத்து அதை படிக்க வச்சு அவங்களுடைய எண்ணங்களை ஒரு தீசிஸாக எழுதும் போது நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் இவ கண்ட்ரி இஸ் டு பி கரப்ஷன் ஃப்ரீ அதாவது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேர்டிங்ஸ் இது ஒரு நாடு வந்து கரப்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரப்ஷன்னா இந்த சுரண்டல்கள் இல்லாத ஒரு இது அப்படின்றது தான் கரப்ஷன் ஃப்ரீ ஸோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஐ ஸ்ட்ராங்லி ஃபீல் தெர் ஆர் த்ரீ கீ சொசைட்டிஸ் அதாவது மூணே மூணு விஷயத்தால் தான் இந்த நாட்டை வந்து கரப்ஷன் ஃப்ரீயாக கொண்டு வர முடியும் ஊழல்கள் இல்லாத ஒரு நாடாக கொண்டு வர முடியும் அது என்ன அப்படின்னா ஒன்று அப்பா இன்னொன்று அம்மா இன்னொன்று டீச்சர் ஸோ அம்மா அப்பா டீச்சர் இவங்க மூணு பேர் நினச்சாங்கன்னா தான் இந்த நாடை வந்து கரப்ஷன் ஃப்ரீயாக கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை த கிரேட் சார் அப்துல் கலாம் சொல்லியிருக்கார் ஸோ எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக மாறணும் எதிர்பார்த்துருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கலாமோட வேர்ட்ஸ் My 2020 vision for India is to transform it into a developed nation. அவரோட கனவுங்க இது ஆனால் அந்த கனவு வந்து நான் இன்னும் டூ இயர்ஸில் அது நம்ம சாதிச்ச போகிறோமா அப்படின்னா கட்டாயமாக இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் எங்கே இப்போது நிறைய என்ன சொல்கிறது நிறைய அவங்களோட பாதைகள் வந்து சரியில்லை நம்ம நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் போகக்கூடிய பாதைகள் ரொம்ப சரியில்லை அவங்களோட அந்த லைஃப்பை ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ கலம் கண்ட அந்த அழகான கனவு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் என்னோடய நாடு வளர்ந்த நாடாக ஆகணும்னு ரொம்ப கனவு கண்டார் அந்த கனவு வந்து பழிக்கிலேன்ற ஒரு ஆதங்கம் என் மனசில் ரொம்ப உறுத்தலாகவே இருக்குது தட் கெனாட் பி அப்ஸ்ட்ராக்ட் இட் இஸ் அ லைஃப் லைன் அது வந்து ஒரு சிந்தனையாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது அது ஒரு ஒரு லைஃப் லைனாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு அவரோட பெரிய ஒரு கனவு என்னோடய டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நான் டிவலப்டு நேஷனாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ல இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ஸ்லாம் நம்ம கொண்டு வர்றோம் கொண் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ஸில் அப்படின்னா பெரிய பெரிய மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தால் இப்படிலாம் சிந்தித்தா அங்கங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கங்கே படிப்புகள் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கடல் வால் கடல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கான தனி சிலபஸ் அந்த கடலை பற்றி அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் வளங்கள் இருக்குது அந்த கடலில் ஒரு வேலை இந்த மாதிரி ஆயில் எல்லாம் கொட்டிட்டு அதெல்லாம் என்ன செய்யணும் அந்த அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குப்பைகள் எல்லாம் எப்படி பண்ணணும் ஒரு சுனாமி வந்து அதை எப்படி தடுத்து நிறுத்தணும் இந்த மாதிரி சிலபஸை கொடுத்தா தானே அவங்களோட லைஃப் அங்கே விட்டு வெளியே வரமாட்டாங்க அவங்க அங்கேயே அவங்க அவங்களோட வாழ்வாதாரங்களை ஏற்படுத்திக்குவாங்க ஸோ இப்படியெல்லாம் ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருந்தால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம டெவலப்டு நேஷனாக ஆயிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நான் கேட்டுக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் கலாம் ரொம்பவே நேசிக்கிறோம் எல்லாருமே கலாமோட அந்த டெத்துலே ஆகட்டும் அவருடைய பர்த்டேஸ் கொண்டாடலே கொண்டாடுறது நான் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் என்னோடய ஸ்கூல் வீட்டிலேருந்து நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஒவ்வொரு அந்த டெத் ஆனிவர்சரிலையும் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய பெரிய பேனர்ஸ்லாம் அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸில் நான் ஒரு தேர்ட்டி போர்ட்ஸை நான் கடந்து போயிருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கலாம் சாரை வந்து நேசித்தவங்க நிறைய பேர் நேசிக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் அதில் நானும் ஒரு பெரிய ஃபேன் அவருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி உங்களை நம்பி தான் அவர் கனவு கண்டார் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு செதற விடாதீங்க எண்ணங்களை வந்து வேறு இடத்துல செதற விடாதீங்க என்னெல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம எப்படியெல்லாம்